ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും അൺ അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉദ്ധരണികൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു പാർട്ട് ഇങ്ങനെ അറിയാം സോഷ്യൽ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഏറ്റവും പഠിക്കാൻ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഇത് ഇവിടെയുള്ള ഉദ്ധരണികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് പറയുക സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓക്കെ ആണെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുക കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൗണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹിൻഡ് ഇട്ടാൽ മതി ഒരു കമൻറ്റ് ഇട്ടാലും മതി ജസ്റ്റ് സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് മുന്നോട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കുറേ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തത് സൗണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പോയത് പിന്നെ ആദ്യം മുതൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നീ ഇങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ഈ ഉദ്ധരണികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പഠിച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ അവിടെ നിൽക്കില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൽ ചെറിയ ഹിൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നീങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സുഖ സുന്ദരമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എല്ലാ ഉദ്ധരണികളും ഈ ഒരൊറ്റ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളവിടെ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഉദ്ധരണി കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ആ ഹിൻഡ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനാറ് കോട്ടിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പതിനാറെണ്ണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം പ്ലേറ്റോയുടെ ഒരു കോട്ടിങ്സ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെക്കാൾ മോശമായവർ നിങ്ങളെ ഭരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കുറച്ച് നീണ്ട ഒരു കോട്ടിങ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം പ്ലേറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു പേരുവാണ് അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ ജസ്റ്റ് കണ്ടന്റ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അതായത് നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളെ ഇടപെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാൾ മോശമായവർ നമ്മളെ ഭരിക്കും എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒറ്റ വേർഡ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഈ ഭരിക്കും എന്നുള്ളതിന് പകരം നമ്മളെ പൊരിക്കും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പൊരിക്കും എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് എന്തായാലും ഓർമ്മ കിട്ടില്ലേ നമുക്ക് പൊരിക്കുക എന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ചട്ടിയും പ്ലേറ്റും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വരുന്നത് അപ്പം ആ ഒരൊറ്റ കാര്യം ഓർത്താൽ മതി നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെക്കാൾ മോശമായവർ നമ്മൾ ഭരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുക നമ്മളെ പൊരിക്കുക ചെയ്യുക അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കിട്ടും പ്ലേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മ കിട്ടും പ്ലേറ്റോയുടെ കോട്ടിങ്സ് ആണ് അത് എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് എന്തായി അവിടെ ക്ലിയർ ആയി നമ്മളിലേക്ക് മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്ലേറ്റോ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മ കിട്ടുകയും ചെയ്യും കിട്ടൂലേ സംഭവം ഒക്കെ ആണല്ലോ കാരണം ഇതിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഭരിക്കും എന്നുള്ളടത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി ജസ്റ്റ് അവിടെ പൊരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇനി ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാൾ മോശമായവർ നമ്മളെ കയറി പൊരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ പ്ലേറ്റോയുടെ ഈ ഒരു കോട്ടിങ്സ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കൂല ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ ഒരു കോട്ടിങ്സ് ആണ് ഏത് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നിയമനിർമ്മാണ നടപടികളിലും നീതി നിർവഹണത്തിലും പങ്കെടുക്കാൻ അധികാരമുള്ള ഏത് വ്യക്തിയെയും ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ പൗരൻ എന്ന് വിളിക്കാം അതായത് എന്ത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലെ പൗരൻ ആരാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവിടെ ആര് പറയുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലെ പൗരൻ ബാക്കിയൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നിയമനിർമ്മാണ നടപടികളിലും നീതി നിർവഹണത്തിലും പങ്കെടുക്കാൻ അധികാരമുള്ള എന്നുള്ളതൊന്നും നിങ്ങൾ ഓർ
രാഷ്ട്രതന്ത്ര ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവാരാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ രാഷ്ട്രതന്ത്ര ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് ആരെ പറയുള്ളൂ അരിസ്റ്റോട്ടിലെ പറയുള്ളൂ അപ്പം അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ രണ്ട് കോട്ടിങ്സ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ആ രാഷ്ട്രതല സിറ്റിസൺ ആരാന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റൊന്ന് എന്താണ് രാഷ്ട്രതന്ത്ര ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം രണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ പൗരൻ സിറ്റിസൺ ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ സിറ്റിസൺ അതിൽ തന്നെ ഇതുണ്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രാഷ്ട്ര തന്ത്ര ശാസ്ത്രം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രത്തെ കുറിച്ചും ഗവൺമെന്റിനെ കുറിച്ചുമുള്ള പഠനമാണ് ഇത് രാഷ്ട്രതന്ത്ര ശാസ്ത്രം ഇതിന്റെ പിതാവാണ് ആര് ഇത് പറയാൻ യോഗ്യൻ ഇതിന്റെ പിതാവല്ലേ അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ഇതിന്റെ പിതാവ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ജറമി ബന്ധം ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ വി ഒന്റെ പരീക്ഷയിൽ എന്ത് ചെയ്തത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്മ ചെയ്യലാണ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്മ ചെയ്യലാണ് ശരിയൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാ രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം എന്ത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്മ ചെയ്യൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ നന്മ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്താക്കി വെച്ചേക്കാണ് ബന്ധാക്കി വെച്ചേക്കാണ് ഏതൊരു രാജ്യത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് നന്മ ചെയ്യലാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ആ നന്മ ചെയ്യൽ ബന്ധാക്കി വെച്ചേക്കുവാണ് അതന്നെയാണ് ജറമി ബന്ധാം എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് അവിടെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ കോട്ടിങ്സിൽ എന്തുണ്ടാവും അത് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും ആ കണക്ഷൻ ആര് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ നന്മ ചെയ്യുന്നത് ബന്ധാക്കി വെച്ചേക്കുവാണ് ഏതൊരു ഭരണാധികാരിയാണെങ്കിലും ഏതൊരു രാജ്യത്തിൽ എടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഈ നന്മ ചെയ്യലാണ് എന്നുള്ളത് ലക്ഷ്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ആ നന്മ ചെയ്യൽ എന്താക്കി വെച്ചേക്കുക ബന്ധാക്കി വെച്ചേക്കുവാണ് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ജറമി ബന്ധാം എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് അവിടെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു നന്മ ചെയ്യുന്നു ഒക്കെ എന്താക്കി വെച്ചേക്കുക ബന്ധാക്കി വെച്ചേക്കുവാണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പൊ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്മ ചെയ്യലാണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം ജറമി ബന്ധാം എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി വീരേശലിംഗം വിദ്യാസമ്പന്നർ മാറ്റത്തിന്റെ വക്താക്കളാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇവിടെ വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയിൽ കണ്ടൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു വിദ്യാസമ്പന്നർ മാറ്റത്തിന്റെ വക്താക്കളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പത്രത്തിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കാണുന്നതാണ് ഏത് ലിംഗ മാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ ഇഷ്ടം പോലെ കാണുന്നതാണ് അത് ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു കണക്ഷൻ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ ഒക്കെ നടത്തണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വിദ്യാസമ്പന്നന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അത് മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇനി വേറെ ആരെയും തരയൂല രാജാറാം മോഹൻ റോയ് തന്നാലും കേശവ് ചന്ദ്രസൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു ഒറ്റ കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ഓർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വീരേശ ലിംഗം അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ അത്യാവശ്യം വിദ്യാസമ്പന്നന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് അവിടെ ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതാണ് ഓർക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോട്ടിങ്സ് മുഴുവൻ ഓർമ്മ കിട്ടിയിട്ടില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല പരീക്ഷക്ക് ഈ ഒരു വീരശലിംഗം എന്നും വിദ്യാസമ്പന്നർ മാറ്റത്തിന്റെ വക്താക്കളാണ് എന്നുള്ളതും ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കാനും പറ്റും അപ്പൊ ഇത് കിട്ടുമല്ലോ വിദ്യാസമ്പന്നർ മാറ്റത്തിന്റെ വക്താക്കളാണ് ആര് പറഞ്ഞതാ വീരേശലിംഗം പറഞ്ഞതാണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് രാജാറാം മോഹൻ റോയുടേതാണേത് ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ജനത എല്ലാവരുടെയും ആദരവിന് പാത്രമാകും ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ജനത എല്ലാവരുടെയും ആദരവിന് പാത്രമാകും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും തമാശയ്ക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് ശരി രാജാവേ എന്ന് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് തമാശയ്ക്ക് പറയുന്ന ഒന്നാണേത് ശരി രാജാവേ എന്ന് പറയും ഇവിടെ ശരി എന്നുകൊണ്ട് രാജാവ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആരാ രാജാവ് എന്ന് പറയാം എല്ലാവരുടെയും ആദരവ്
സംഭവം കുറേ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും നമുക്ക് രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യം മതി പാവപ്പെട്ടവനും പണക്കാരനും ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തുകൊണ്ടാണ് അളക്കുന്നത് നമ്മൾ കാശ് കൊണ്ടല്ലേ അളക്കുന്നത് ആ കാശ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പാവപ്പെട്ടവനും പണക്കാരനും എന്നുള്ളൊരു കോട്ടിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാശിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവൻ പാവപ്പെട്ടവനാണോ പണക്കാരനാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വേറെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ആ കാശ് ഉത്തരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും തേടി പോകണോ വേറെ ഏതെങ്കിലും കാശ് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു പേരുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ നമുക്കിവിടെ ഏറ്റവും അറിയുന്ന ഒരു പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഏതന്നെ ഉള്ളൂ കേശവ് ചന്ദ്രസൻ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്കിത് മുഴുവനൊന്നും വേണ്ട ഏത് മാത്രം മതി പാവപ്പെട്ടവനും പണക്കാരനും എന്നുള്ളത് കിട്ടിയാൽ തന്നെ കാശിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരെ രണ്ടുപേരെയും വേർതിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ പാവപ്പെട്ടവനും പണക്കാരനും വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയാൽ തങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കടന്നാക്രമണവും ക്രൂരതയും അടിച്ചമർത്തലും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് ചെറുക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്തേ ഉള്ളൂ കാശുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് അടിച്ചമർത്തലും ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ കാശ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതിലുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് അവിടെ കേശവ് ചന്ദ്രസൻ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക കിട്ടുമല്ലോ കേശവ് ചന്ദ്രസൻ എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വില്യം ബെൻഡിക് പ്രഭു വില്യം ബെൻഡിക് പ്രഭുവിന്റെ കോട്ടിങ്സ് ആണ് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ വാണിജ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലൊരു ദുരിതം കാണാനില്ല പരുത്തി നെയ്ത്തുകാരുടെ എല്ലുകൾ ഇന്ത്യൻ സമതലങ്ങളെ വെളുപ്പിക്കുന്നു ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുമാത്രേ നിങ്ങൾക്ക് വില്യം ബെൻഡിക് പ്രഭു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകെ ഓർമ്മ വരുന്നത് സതി നിർത്തലാക്കിയത് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് സതി നിർത്തലാക്കിയത് എന്നുള്ള ഒറ്റ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ആരെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത് വില്യം ബെൻഡിക് അത് മാത്രം ഓർമ്മയിലുണ്ടായാൽ മതി ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലൊരു ദുരാചാരം വേറെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല സതി എന്ന് പറയുന്ന ദുരാചാരമാണ് ആ വില്യം ബെൻഡിക് പ്രഭു ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അത് തന്നെ ഓർത്താൽ മതി ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലൊരു ദുരാചാരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ള ആ രീതിയിൽ ഓർത്താൽ സതി വില്യം ബെൻഡിക് പ്രഭു അതേ മാച്ചിങ്ങിൽ നമുക്ക് ആരെ ഓർത്തിരിക്കാം വില്യം ബെൻഡിക് പ്രഭു ആണ് ഇത് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ വാണിജ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലൊരു ദുരിതം കാണാനില്ല പരുത്തി നെയ്ത്തുകാരുടെ എല്ലുകൾ ഇന്ത്യൻ സമതലങ്ങളെ വെളുപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതാരാണ് വില്യം ബെൻഡിക് പ്രഭു ആണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് സതി വില്യം ബെൻഡിക് അപ്പൊ ഇതും കിട്ടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡി ജി ടെൻഡുൽക്കർ ഡി ജി ടെൻഡുൽക്കർ പറഞ്ഞാണ് ഇത് ഇന്ത്യൻ കർഷകരുടെ രക്തം പുരളാതെ ഒരു നുള്ള് നീലം പോലും യൂറോപ്യൻ കമ്പോളത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല ഡി ജി ടെൻഡുൽക്കറുടെ കോട്ടിങ്സ് ആണ് ഇത് ഇന്ത്യൻ കർഷകരുടെ രക്തം പുരളാതെ ഒരു നുള്ള് നീലം പോലും യൂറോപ്യൻ കമ്പോളത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല ഈ കോട്ടിങ്സ് നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നില്ല ഓർക്കണം എന്ന് ഇല്ല കാരണം നമുക്ക് ടെൻഡുൽക്കർ എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാൽ മതി ഇംഗ്ലീഷ് കളിക്കാരുടെ വിയർപ്പ് പുരളാതെ ഒരു പന്ത് പോലും ബൗണ്ടറി കടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള ലെവലിലല്ലേ ഈ കോട്ടിങ്സ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്താൽ മതി നമുക്ക് ടെൻഡുൽക്കർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ മാസ്റ്റർ ബ്ലാസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ ആണ് നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെൻഡുൽക്കറെ വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് കളിക്കാരുടെ വിയർപ്പ് പുരളാതെ ഒരു പന്ത് പോലും ബൗണ്ടറി കടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓർമ്മയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കോട്ടിങ്സ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ ഓർമ്മ വരും അപ്പൊ ആ ലെവലിൽ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ കർഷകരുടെ രക്തം പുരളാതെ ഒരു നുള്ള് നീലം പോലും യൂറോപ്യൻ കമ്പോളത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ ആരിലേക്ക് മാറ്റി ടെൻഡുൽക്കറുടെ പോളിസിയിലേക്ക് ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പൊ ഒരു വിയർപ്പ് പോലും ഇംഗ്ലീഷ് കളിക്കാരുടെ വിയർപ്പ് ഒരു തുള്ളി പോലും പുരളാതെ ഒരു പന
വിപ്ലവം നടക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം വിപ്ലവം നടന്നു എന്നുള്ളതിൽ തന്നെ ആദ്യം ആഡംസ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പൊ യുദ്ധം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം വിപ്ലവം നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ആദ്യം എന്നുള്ള ആൾ തന്നെയാണ് ആഡംസ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ജോൺ ആഡംസ് എന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പൊ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിപ്ലവം എന്ത് ചെയ്തു നടപ്പിലായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലായിരുന്നു എന്നുള്ള കോട്ടിങ് സാരുടെ ജോൺ ആഡംസിൻ്റെ ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി റൂസോ നമ്മൾ എന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് ഇത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മനുഷ്യൻ സ്വതന്ത്രനായി ജനിക്കുന്നു പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും അവൻ ചെങ്ങലകളിലാണ് സ്വതന്ത്രനായി ജനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എവിടെയും ചെങ്ങലകളിലാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഏത് ചോദിക്കാറുണ്ട് റൂസോയുടെ ഈ വാക്കുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സ്വതന്ത്രനായി ആ സോ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കാണാൻ പറ്റും അതായത് മനുഷ്യൻ സ്വതന്ത്രനായി ജനിക്കുന്നു പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും അവൻ ചെങ്ങലകളിലാണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം കാരണം റൂസോയുടെ എല്ലാ കാലത്തും നമുക്ക് ചോദിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കോട്ടിങ്സ് ആണ് ഇത് മനുഷ്യൻ എല്ലായിടത്തും ചെങ്ങലകളിലാണ് സ്വതന്ത്രനായിട്ടാണ് പിറക്കുന്നതെങ്കിലും അവൻ എല്ലായിടത്തും ചെങ്ങലകളിലാണ് അത് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക റൂസോയുടെ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു കോട്ടിങ്സ് ആണ് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി ജോൺ ലോക്കിന്റെ കോട്ടിങ്സ് മനുഷ്യന് ചില മൗലിക അവകാശങ്ങളുണ്ട് അതിനെ ഹനിക്കാൻ ഒരു ഗവൺമെന്റിനും അവകാശമില്ല ഇത് ആൾറെഡി ചോദിച്ചതാണ് നമ്മൾ കണ്ടതുമാണ് ആൾറെഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുമാണ് ഇവിടെ എന്തേ ഓർക്കണ്ടുള്ളൂ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അവകാശങ്ങളുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ഗവൺമെന്റിനും അധികാരമില്ല അത് തന്നെയാണ് ജോൺ ലോക്ക് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന് മൗലിക അവകാശങ്ങളുണ്ട് അതിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ഗവൺമെന്റിനും അവകാശമില്ല അപ്പൊ ജോൺ ലോക്ക് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം ജോൺ ലോക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കോട്ടിങ്സിലെ ലോക്ക് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക മനുഷ്യന് ചില മൗലിക അവകാശങ്ങളുണ്ട് അതിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ഗവൺമെന്റിനും അവകാശമില്ല ലാസ്റ്റ് തോമസ് പെയിൻ തോമസ് പെയിൻ്റെത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദേശ ശക്തികൾക്ക് ഈ വൻകരയെ ദീർഘകാലം കീഴടങ്ങി കഴിയണം എന്നത് യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല ഇത് ഞാൻ നേരെ ഒന്ന് മാറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദേശ ശക്തിക്ക് ഈ വൻകരയെ കൂടുതൽ കാലം വേദനിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല പെയിൻ വേദന ആ രീതിയിൽ തന്നെയല്ലേ ഈ കോട്ടിങ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ഏതെങ്കിലും വിദേശ ശക്തികൾക്ക് ഈ വൻകര ദീർഘകാലം കീഴടങ്ങി കഴിയണം എന്നത് യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏതെങ്കിലും വൻ ഏതെങ്കിലും വിദേശ ശക്തിക്ക് ഈ വൻകരയെ കൂടുതൽ കാലം വേദനിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല വേദന പെയിൻ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ആകെ പറഞ്ഞ കോട്ടിങ്സ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടിങ്സ് ഇത്രയാണ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ള കോട്ടിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓർത്തിരിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പെയിൻ വേദന എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു പിന്നെയോ ജോൺ ലോക്ക് അവകാശങ്ങളെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ഗവൺമെന്റിന് സാധ്യതയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു റൂസോ സ്വതന്ത്രനായി സോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അത് പിന്നെ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ആഡംസ് ആദ്യം വിപ്ലവം യുദ്ധത്തിന്റെ മുമ്പ് ആദ്യം വിപ്ലവം നടന്നു ടെൻഡുൽക്കർ ഞാൻ ആ കറക്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി നമ്മളെ ഇംഗ്ലീഷ് കളിക്കാരുടെ വിയർപ്പ് പോലുള്ളാതെ ഒരു പന്ത് പോലും അതിർത്തി കടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള ലെവലിൽ വില്യം ബെൻഡിക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ദുരാചാരം സതി എന്നുള്ള ലെവലിൽ കിട്ടിയാൽ തന്നെ വില്യം ബെൻഡിക്കിലേക്ക് പോവാം കേശവ് ചന്ദ്രസൻ പാവപ്പെട്ടവനും പണക്കാരനും തമ്മിലുള്ളത് കാശ് അളന്നിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് കേശവ് കാശ് എന്നുള്ളത് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാം രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസം ശരി രാജാവേ എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി എല്ലാവരുടെയും ആദരവ് രാജാവിനാണ് കിട്ടുന്നത് അതും നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു വീരശലിംഗം ലിംഗ മാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കാം വിദ്യാസമ്പന്നർ മാറ്റത്തിന്റെ വക്താക്കളാണ് ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം വിദ്യാസമ്പന്നർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ ജറമി ബന്ധാം എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്യലാണ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ലക്ഷ
ജാഫർ സാദിക്ക് സിജി മാം രശ്മി മാം ആദർശ് രവീന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ ആറ് ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ചേർന്നുകൊണ്ട് എൽ ഡി സി പരീക്ഷ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഫുൾ സിലബസ് എല്ലാ മേഖലയും അരിച്ചു പെറുക്കി പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്ലസ് ക്ലാസ്സുകൾ നവംബർ നാലിന് തന്നെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഏരിയയും സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലസ് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഒപ്പം പ്ലസ് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൻസൂർ അലി അറ്റ് ഇ ഡി കെ എന്ന കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടും ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് പോയിന്റ് എത്രയുണ്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു പത്ത് ശതമാനം അങ്ങനെ ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അൺ അക്കാദമി പ്ലസിൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സുകൾ ജസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അൺ അക്കാദമി പ്ലസിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തൊരു സെഷനിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം കാണുമ്പോഴേക്കും താങ്ക്